。当一只本地知名的流浪狗拒绝离开一个陌生人新挖的坟墓时，镇上的人们变得怀疑起来。当警察打开坟墓时，他们发现了一些令他们在一个星期二早晨感到恐惧的可怕事情。Sparky 是一只狗，它在希望村后面的山上散步。即使是一只流浪狗。他在这个小村庄里感到安全，这里从不发生什么事情，人们从不改变。但是当 Sparky 走到当地的松树林边缘时，他稍微停了下来。那里有几个在墓地挖掘的男人，他不认识他们，这很不寻常，所以他留在阴影中仔细观察。那些男人将一个大箱子放入坑中，填满土，放了一个简陋的墓碑在上面，然后匆忙离开。有关这个场景的某些事情让 Sparky 感到不安。一旦他确信那些男人真的走了，他就朝墓地走去。他在附近嗅了一会，然后走到新挖的坟墓旁边。就在那时，他意识到为什么他感到不安。这里发生了可怕的事情，他必须寻求帮助。但与此同时，他感到他绝对必须守在坟墓旁边，他需要他的保护。那么，他将如何找到一个人类呢？但幸运的是，一个人类将很快自发地来到他身边。凯瑟琳·米尔纳喜欢驶入镇里的路上。他离开了将近一年，他内心的一切都因为回来而欢欣鼓舞。在驾车的时候，他计划了一天的安排。首先，他会去墓地拜访他母亲的坟墓，这是他最想念的事情之一。那些他仍然可以与母亲进行的漫长对话。尽管他已经去世了将近五年，简单的坐在坟墓旁边，分享他最内心的想法，让他感觉他的母亲仍然活着。凯瑟琳能看到远处的村庄，他驶入通往墓地的两条小径，他停车，开始穿过墓碑之间的路。在他看到 Sparky 之前 ，Sparky 已经看到了他。他叫道 ：“Sparky， 这只小狗曾经是他大学时的最好朋友。”他想知道他是否还记得他，像是要回答他的问题一样。Sparky 停下脚步，注视着他。狗猛地冲向他，他尖叫着，转了几个圈，好像在追他的尾巴，然后跳到他的腿上。凯瑟琳试图抱起他，但 Sparky 根本不同意。相反，他叫了两声，同时歪着头，然后跑回他刚到时坐的地方。当他走过去时，他试图。告诉他点什么，凯瑟琳想，他走向他，但就在那一刻 ，Sparky 的态度改变了，他叫了起来。当他走得太近时，他有点咆哮，这并不是一种可怕、具有攻击性的咆哮，而是一种表达不要再靠近的咆哮。凯瑟琳感到困惑，他看到他做的坟墓是新鲜的，这没有道理，因为坟墓上的墓碑属于一个名叫蒂莫西·克利尔沃特的人。日期是1953年，是什么小家伙？凯瑟琳问他的好奇心现在已经达到了高潮。Sparky 的行为没有改变，他站在原地。当他试图靠近时，他又咆哮了一次。当他再次退后时，他摇了摇尾巴。他们玩了几分钟这个游戏，直到凯瑟琳现在比以前更加困惑。他走过去，花了一些时间陪他妈妈的坟墓。Sparky 一直看着他。但没有再离开坟墓。在下午三点前一刻，凯瑟琳开车进入镇里，在主广场的咖啡馆停下，遇到了几个人，花了一些时间聊天。在他第二杯咖啡的中途，他提出了一直在他心中的问题：“我在墓地找到了 Sparky。”他说：“他坐在一个叫蒂莫西·克利尔沃特的男人的坟墓上。他在1953年去世。有谁知道那是谁？”一场神秘的寂静降临在谈话中，小组中的年长妇女相互望了一眼，然后回头看着凯瑟琳。蒂莫西·克利尔沃特，这个名字我很久没听到了。一位女士说，另一位补充道：“她在五十年代去世了。”Sparky 在那样一个古老的坟墓上做什么？凯瑟琳摇了摇头，她说 ：“Sparky 做的坟墓是新鲜的。”但坟墓上的墓碑属于一个五十多年前去世的人。他问这个问题，是因为对他来说这没有意义。现在他有了年长妇女的全神贯注，有人惊叫着：“新的！”其他人在自言自语。凯瑟琳点了点头 
，坟墓上的土地松动了，并翻过来，好像不到两天前才被挖过。小组向他保证，镇上已经有一个多月没人埋葬了，这意味着有一段时间没有挖过坟。也许是 Sparky 自己挖的。镇上的人对这只流浪狗，对那个可怜而无助的灵魂犯下的所谓轻蔑摇头不已，并特意在下一次上墓地时给蒂莫西。克利尔沃特带上一朵花，然后小组重新关注凯瑟琳在城外的冒险。与此同时， 5 0 0英里之外的圣何塞，詹姆斯·卡本特正在度过他一生中最糟糕的一天。他是一个白手起家的成功人士，为此感到自豪。他创办了世界领先的软件公司，并多年来系统地建立了一个帝国。就像他碰到的每一样东西都变成了黄金。直到一周前，他不知何故引起了一个有组织的犯罪团伙的注意。这些可不是你通常见到的匪徒，勒索勒款是他们的主要收入来源。最初，他们相当文明，但当他拒绝支付一笔大笔的现金支付保安费用时，他们变得绝不文明，对他的家人进行了威胁。他被警告不要牵涉执法机构。由于无法想出其他解决办法来处理这个难题，詹姆斯与警方的一位朋友进行了一次非正式的对话。事情一发不可收拾，一周之内他的儿子就消失了。然后，勒索的要求纷纷而至。如果他想拯救儿子的生命，他必须支付一千万美元的赎金，以不记名的钞票交付。具体细节待商议。对詹姆斯来说，感觉就像是在一部黑帮电影中扮演主演的角色，只是这是非常真实的。他的18岁儿子被绑架了，他不知道是否能再见到这个活着的孩子。知道他孤身一人在世界某处感到害怕，正在撕裂他的内心。但不知情的是，有人正在用自己的生命保护着他的儿子。在希望村的咖啡馆里。镇上的人们仍然在向凯瑟琳讲述他在城市度过的一年中所错过的一切。当他宣布是时候回家时，克朗夫人对他说：“再多待一会吧，我想告诉我丈夫你在墓地看到了什么。”克朗夫人的丈夫是当地的警察局长。凯瑟琳并不确信他在墓地的经历是否值得与当局交谈，但他还是留了下来。最终，克朗警长。和他的几名副手赶到了，他一走进门就看到了凯瑟琳，径直走向他，给了他一个紧紧的拥抱，让他窒息。他对他有着美好的记忆，并且很高兴再次见到他。当警长坐下时，克朗夫人用肘部顶了顶凯瑟琳的肋骨，他立即领会到信号，于是他向克朗先生讲述了关于 Sparky 新挖的坟墓和上世纪五十年代的墓碑的事情。你认为这意味着什么？他问道。警长皱了皱眉，摸了摸下巴。这够奇怪的，让我感到好奇。他最终说：“明天早上我会开车上去看看。你会加入吗？”凯瑟琳点了点头。八点左右，好吗？他问道。我会在酒店等，直到找到地方。所以你可以在那里接我。我会准备好的。他并不介意回到墓地。尤其是当这给了他另一个机会去看望他已故的母亲。然而，他并不知道他的妈妈并不是唯一等待他的人。Sparky 口渴了，他饿了，但他无法离开坟墓。坟墓里面的东西需要他的帮助，他深知这一点，但他不知道该怎么办，所以他只是坐在那里保持警戒。月亮飘过天空，风稍微加大，山上的鸟嚎叫，但 Sparky 坐在那里。是夜空的孤独哨兵的剪影。凯瑟琳和警长第二天早上八点过后抵达了墓地，他们径直走向凯瑟琳描述的地方，发现 Sparky 正站在前一天他所在的地方，就像那时一样。他跳起来，径直朝他走来。他抱起他，然后带领警长走向新挖的坟墓，上面有蒂莫西·克利尔沃特的墓碑。Sparky 在他们之前冲出去，坐在坟墓上。在他们到达之前，当警长走得太近时，狗咆哮了一声；当警长退后时 ，Sparky 摇了摇尾巴，警察摇了摇头。这里有很多问题，他皱着眉说：“首先，蒂莫西
，克利尔沃特的坟墓在墓地的另一边。有人移动了墓碑，放在了这个坟墓上。其次，这里不应该埋葬任何人，所有的葬礼都需要文件，必须提交给我的办公室。我们已经有一个多月没有在这里进行葬礼了。警长在手机上拨了一个号码，我需要一个挖掘队上墓地。他在电话接通时说：“你们要挖开它吗？”凯瑟琳问。“不能让墓地上没有批准埋葬的东西。”他说。“如果坟墓里有人或什么东西，我们需要知道是谁或是什么。而且我们指的是整个镇，因为在希望村，没有什么能保持秘密超过五分钟。”在第一个通知挖掘队的电话传出后，消息已经传到了咖啡馆。两辆运送挖掘队的重型卡车沿着主要道路驶下，村民们已经朝着墓地走去。希望村从来没有热闹，所以人们以轻松的方式漫步、聊天、八卦，并编造关于奇怪坟墓内可能包含的东西的故事。上面有蒂莫西·克利尔沃特的墓碑。Sparky 从他在新鲜坟墓上的位置上观察着逼近的喧嚣，再次他不确定该怎么办。他现在有了人类的帮助，他知道坟墓里的东西迫切需要他。他不情愿地离开了他的岗位，一瘸一拐地走向凯瑟琳。挖掘队的人也不急着动手，他们一到就站在那里，加入了村民们在希望村的闲聊中。他们在悠闲挖掘了三个小时，然后有人说：“我找到了什么。”就像电流穿过围观的村民一样，一阵低语从小群众中传出。每个人都重新确认自己对坟墓可能包含的东西的猜测。有人推测这是一个宝藏，其他人则有更加离奇的想法。把它弄出来，警长指示道。但要小心，我们不知道那是什么。慢慢的，用大量的汗水和呻吟，一个棺材从敞开的坟墓中出现。工人们把它放在坑的一侧，然后退后。警长掸去盖子上的松土。来吧。没什么好怕的，他说。他将手指滑入盖子的边缘，推动了一英寸，再推动了一英寸。他转向手持铁锹的人：“别光站在那里，帮我。”有三双额外的手帮忙，棺材的盖子轻松滑开。当他向里面看时，警长倒抽一口气，一个工人踉跄后退 ，Sparky 叫了起来，然后尽情嚎叫。警长发出几声紧急的命令。立刻给我来一辆救护车！我需要整个区域被封锁起来。这现在是犯罪现场。五分钟后，医护人员到达现场，整个区域被黄色的警戒线完全封锁。村民们现在聚集的更近了，每个人都竭力想看清楚让警长感到恐惧的东西。医护人员越过警戒线，凝视着棺材里的东西。其中一人跑回去拿了个担架。他们在棺材里的某物上进行了一段时间的工作，尽力将其隐藏起来，使其不被看到。外星人，镇上的某人说：“肯定是外星人。”其他人笑了。然后，医护人员从棺材里抬起一个人的身影，并给他戴上氧气面罩。他们将这个无生命的人形绑在担架上，然后将其装上救护车。那个人是谁？每个人都在猜想。他难道不是被埋葬了吗？那么他们为什么要试图让他复活呢？两天后，村民们仍然没有得到对他们燃烧的问题的答案，而警长也还没准备好给出答案。Sparky 现在在医院，拒绝离开。他已经被赶出急诊室两次，每次都找到另一种方法进入，径直走向陌生人的床。医生和护士们在那名男子身上进行着主要的工作，他很可能是被埋葬的，有意在以后的某个时刻挖掘他出来。因为警方在棺材上发现了一些孔洞，但埋他的人没有意识到新鲜的泥土最终会渗入孔洞，阻碍空气的流通。他能活着真是个奇迹，这完全归功于一只狗。警长最终打电话给凯瑟琳。让他负责 Sparky， 他需要与这位年轻人交谈，试图弄清楚这一切。而这只狗却让他和他的警官们难以接近。当这个人开始讲述一个令人震惊的故事时，对于警长来说几乎难以置信。
他被绑架时，正在回家的路上，被关在一个黑暗的房间里整整一天，被麻醉并堵住嘴巴，然后被放入棺材。当他醒来并意识到自己被活埋时，他被恐惧所麻痹。他曾听到一个女性的声音，但狗的吠声淹没了他的呜咽声。然而，同一只狗在整个折磨过程中一直陪伴着他。说实话，它的存在一直是他巨大的安慰。詹姆斯·卡本特在傍晚七点过后接到电话，他的儿子已经被找到，还活着，位于一个叫 Hope 村庄，距离他五百英里。他觉得自己以前从未为任何事情感到如此感激，并迫切想知道找到他儿子的人或人们的名字。当警长告诉他他儿子的守护天使是一只流浪狗时，他会有多么吃惊呢？一周后 ，Sparky 加入了村民们在中央咖啡馆停车场的一个仪式。今天的聚会很特别，他们有一个客人，一位来自圣何塞的亿万富翁。他的儿子被一些想让他支付巨额赎金的匪徒埋在了蒂莫西·克利尔沃特的墓碑下，但他们的计划失败了。这个男孩幸免于难，亿万富翁没有失去一分钱，罪犯已被逮捕，世界恢复了和平。这一切都是因为 Sparky， 他最终引起了凯瑟琳的注意，推动了整个救援行动的发起。所以那天，市长将城镇的钥匙交给了 Sparky。据他所知，他在演讲中告诉村民们，这是美国任何城镇或城市第一次把钥匙交给一只狗。在感谢的演讲中，詹姆斯宣布了另一项捐赠，他将向希望村捐赠一千万美元，用于建设一个娱乐中心。但这笔钱附带一个条件，即该中心将被命名为 Sparky， 以纪念这只拯救了他儿子生命的狗。多么精彩的故事啊！你能想象醒来在地下有多可怕吗？你听说过狗用这种方式拯救过某人的生命吗？在评论中告诉我们你的故事，我们很想听听。今天的视频就到这里，我们下次见。在一次葬礼上，一只狗在主人的棺材前不停地吠叫。经过一番犹豫，人们打开棺材后惊恐地尖叫起来。伊桑·卡特警官葬礼的那天早晨，阳光明媚，寒冷刺骨，细雨不断。悼念者们走进了墓地的大门。这位警官的家人们已经五年没见到他。当天早晨，从加利福尼亚来到了纽约，他们坐在棺材旁边。伊桑的同僚警官们也纷纷到场，全副武装，只有一只大狗不穿制服。它跟在警官们身旁。这只名叫马克思的狗是已故警官的工作伙伴。在失去了伴侣后，他理所当然地感到伤心欲绝。他们刚开始时关系有些紧张，但几个月后就变得形影不离。现在这只警犬因主人意外去世感到心碎。警官们就坐在殡仪馆与棺材旁，让这只忠诚的狗躺在他们脚边。一开始，除了伊桑的家人轻声抽泣外，一切都是寂静的。直到马克思最终站起来走向棺材，气氛才开始变化。这只警犬一直在棺材边嗅来嗅去，发出低沉的呜咽声，直到它发出一声大叫，使大多数客人都吓了一跳。其他警官才上前试图把它拉开。然而，这只警犬继续对着坟墓吠叫，被带走时还拼命拉着绳子。所有人都以为这只狗只是被悲伤压倒了。然而，他们无法预料到即将揭开的惊人真相。当伊桑·卡特警官于2012年加入警察部门时，他立刻决定尝试合格成为警犬伙伴单位的一员。孩童时期，伊桑一直热爱狗。从不离开他的童年伙伴，这只忠诚的狗在两年前去世了。然而，虽然这个人仍然感到难过，但他已经准备好让一个新的最好朋友进入他的生活了。马克思是警犬部门的一名三年老兵，最近由于不可预见的情况失去了他的伙伴。通常情况下，像马克思这样的狗会通过该计划与当地收容所合作进行领养。然而，这只警犬并不总是信任新的人类。对于这个人来说，要领养它会很困难。
，狗的最佳机会是找到并与新的伙伴建立联系。在过去的一年里，许多警官都被指派给了马克思，而狗尽力保护他的人类伙伴，但似乎从未与他们中的任何人建立起联系。因此，这只勇敢的警犬突然发现自己被列为难以安置的狗。有困难与伙伴建立联系的狗，通常会被解除职务。对于马克思来说，时间已经不多了。直到伊桑被分配为这只狗的伙伴，警官事先被警告说他会难以接近这只狗。然而，当与新伙伴见面的时候，伊桑带着零食以及一张软软的狗床来到了他的巡逻车后部。他在警察局停车场急切地等待着。当马克思被带出来时，伊桑立即上前迎接。他伸出手，像引导马克思那样。马克思则好奇地闻了一下警官，然后叫了一声，之后躺了下来。当他的牵引被交给新加入的伙伴时，他们突然发现自己独自一人在空荡的停车场。当男人轻轻地吹着口哨向他的车走去时，他的警犬伙伴慢慢地跟在后面，最终跳上打开的车门，蜷缩在对面的座位上。伊桑皱了皱眉头，但还是坐到了驾驶座上。他希望这只狗最终会像对待原来的警官一样信任他。第一周过得很快，像这样的小镇上并没有太多事情发生，大部分电话都很容易处理。这对伙伴合作的很好，虽然工作总是做得很完美。但伊桑无法不感到伤心，因为马克思始终没有与他建立起联系。这只狗会跟随着这个人到达每个现场，服从命令，甚至吃提供的食物。然而，当警犬下班时间到了，他会回到警局的狗舍，而不是和伙伴一起回家。大多数警犬下班后都与他们的人类警官住在一起。然而，马克思从未表现出对此感兴趣。伊桑费了很大的劲，让他的家变得完美，以便他的警犬伙伴。尽管他在大学毕业后搬到这个地区，并且独自一人生活，但他的家人仍然留在他的家乡。因此，他决定将自己的单身公寓改建成一个安全而又舒适的地方，迎接他的新伴侣。舒适的毯子和温暖的床填满了男人房间的角落，几个玩具和零食仍然包装完好。等待马克思的到来，一切都准备就绪，等待狗的到来。然而，随着几个星期的过去，没有任何改变。看来警犬似乎永远不会准备好回到伴侣的家。然而，所有这一切在合作约两个月后都发生了改变。警局接到了一个关于一个年轻女孩凯蒂在一次徒步旅行后失踪的电话，救援队伍无法找到她。也没有人通过他的手机联系到他。伊桑和马克思迅速被派遣出去。这只狗曾是搜救中的最佳得分者，每个人都希望他能够找到失踪的女孩。当他们到达时，救援人员拿出了女孩父母捐赠的一件衣物。警犬在被围起来的区域里嗅了几下，然后发出一声吠叫，朝相反的方向跑去。未经警官和搜救人员知道。马克思已经改变了计划，走了森林另一侧的小径。伊桑匆忙跟上他的伙伴。当狗的牵引从他手中滑落时，他很快就看不到他了。警官继续追赶他的伙伴。几分钟后，一连串的大声吠叫可以在小径上回荡。看来狗已经找到了凯蒂。伊桑和救援人员匆忙赶上去，整个过程花了几分钟才到达。当他们到达时，每个人都震惊地倒抽了一口气。最近，该地区发生了很多暴风雨，似乎小径的一部分已经从悬崖边滑落到了一条沟壑中。凯蒂在下面几英尺的地方，看起来好像女孩在昏迷前已经成功爬了一部分路回来，躺在一堆碎石上。马克思继续吠叫，直到他的伙伴走近并下达停止的命令。狗听从命令，躺在地上。等待着他的伙伴靠近。不幸的是，地面仍然很软，来自最近滑坡的土壤开始下陷。当伊桑施加重力时，所有人都倒抽了一口气，因为狗站了起来，发出呻吟声，努力保持在突然移动的地面上站稳脚跟。
。然而，警官迅速采取行动，向前跃进，抓住了马克思的牵引绳，将这只警犬拖到了安全的地方。救援队迅速赶到，小心地把凯蒂抬出来，而这对警官则在医护人员的检查下安然无恙。虽然女孩脱水并受了些伤，但她有望完全康复。这要感谢这只忠诚的警犬的帮助，以及他的伙伴。那天晚上，每个人都安全的回家了。这对伙伴的工作已经结束了。伊桑为马克思打开了巡逻车的门，眼泪填满了他的眼睛。这是两个月来的第一次。这只狗蜷缩在等待的床上，摇着尾巴。当男人拍着他的头时，他似乎终于赢得了他新伙伴的信任。那天晚上，自从失去了之前的伙伴以来，马克思第一次与伊桑一起回家，而不是在警局的狗舍睡觉。在接下来的一年里，马克思和伊桑继续变得更加亲密。经过15个月的共同工作，这对伙伴似乎变得不可分割。所有那些未能成为狗的伙伴的警官们，都为这对伙伴和他们不可思议的友谊感到高兴。直到2013年7月的一个深夜，一切都继续顺利。在过去几个月里，发生了一系列盗窃案，窃贼们的目标是该地区安全性很低的仓库。起初，这个团伙只是从储藏区偷走产品，直到有一天晚上，一个不幸的保安被发现在仓库外被枪击。这些强盗被警方升级为危险人物，抓住他们成为了最高优先事项。因此，马克思和伊桑发现自己与一个名叫迈克尔的警官合作。他是一名新手，几个月前才加入了该部门。由于招聘不足，而且这个危险的强盗团伙正在逍遥法外，部门决定允许这名警官协助处理仓库抢劫案。只要他在特定的晚上有一名年长的警官陪同，在这个特定的晚上，这三人发现自己在市区以外刚刚开业的一个新仓库巡逻。过去几周，盗贼变得越来越大胆。由于资金不足，仓库所有者没有雇佣安保人员或安装摄像头。然而，该公司使用这个设施来存放高价值物品，这意味着它是该团伙的主要目标。部门决定让这三人在一辆没有标记的车里等待，观察是否有任何活动迹象。几个小时过去了，就在这两人准备放弃的时候，马克思发出了一声轻轻的咆哮。他的伙伴及时抬起头，看到一个黑影沿着建筑物墙壁的一侧溜走。伊桑迅速示意迈克尔下车。三人慢慢的接近建筑物，准备好武器。当他们越来越接近时，迈克尔决定走到设施的左侧，而马克思和伊桑则走到右侧。就在分开的不久后，警犬又发出了另一声轻轻的咆哮声。伊桑抬头看到三个穿着黑色连帽衫的人正试图打开仓库的后门，他小心地拿出武器，要求这些人冻结并举起手来。门外的人停下来，一切似乎都按计划进行。直到马克思突然发出一声尖叫，枪声划破了空气。另一名盗贼悄悄地从后面偷袭了独自行动的迈克尔。当他拐过拐角加入他的同事时，嫩手开火了，现场很快陷入了混乱。伊桑勉强有时间发出球员呼叫，然后他看到一个人向他走来。其他警官赶到现场时，团伙早已逃之夭夭。而马克思以及他的两名同僚都受了伤，这个团队很快被送去接受医疗治疗。尽管警官的伤势不是那么严重，但医院告知部门，伊桑警官在那个晚上伤重不治。再次，警犬失去了他的搭档，而已故者的葬礼由部门安排并承担了，因为他的家人住得很远。现场的另一名警官迈克尔被送进昏迷状态来治愈他的伤势。家人在葬礼当天飞来，马克思则由部门的另一名警官照顾，并被带来向他的搭档告别。事情似乎一切都在正常进行，直到马克思开始对棺材吠叫，其他警官，包括警犬的新搭档，尽力平息他。然而，什么都无法使这只狗安静下来。家人因为警犬的忠诚表现而感到更加心痛。尽管大家努力，但已故警官的搭档拒绝安静下来
，马克思的新搭档发现自己被狗拉倒在地，狗脱缰冲回棺材前，事情似乎进展正常，但马克思开始对棺材吠叫。一旦警犬警官走到他跟前，他的吠声变得不安，什么都无法使马克思安静下来。没人知道该怎么办，直到一名资深警官站起来对团队说：“他以前见过这种情况发生在警犬警官身上。通常一旦棺材打开，狗能看到他的搭档的脸，他们通常就会安静下来。”家人有些犹豫，因为没有人看到过尸体。而且由于没有醒来，以及他们晚来的时间，家人选择了闭关仪式。马克思发出的声音令人心碎，不想再让这只忠诚的狗受苦。已故警官的母亲同意打开棺材，一名葬礼代表走了上来。当棺盖被掀开时，警官的母亲惊恐地尖叫起来：“棺材里的尸体不是伊桑·卡特！”所有人都震惊地站在那里。当女人站起来要求知道这个男人是谁以及他儿子发生了什么时，马克思终于安静了下来，躺在墓地旁边。似乎这只狗一直知道棺材不属于他的搭档，现在他已经引起了注意，他满足于留在原地。伊桑的母亲愤怒异常，葬礼被终止，警察局长和医院也被叫来，所有人都想知道这样的事情怎么可能发生。伊桑警官怎么可能被报告为已去世？然后又有一个不同的年轻人被放在他的棺材里。家人和其他人很快离开，带着马克思和他的同事返回警察局。一个调查迅速展开，以了解发生了什么。医院曾经确定已故者是伊桑·卡特警官，尽管发生了错误，但不清楚错误是如何发生的。警察局长和家人。包括马克思和他的新搭档，前往医院寻找答案。在等待团队到达时，处理过这名警官案件的医生将他带到了楼下，那里存放着已故病人的物品，直到家人可以取回他们。他们从两名警官身上找到的身份证和物品都被封存在袋子里，上面小心地标记着他们的名字。这些物品在他们被带进来时被取走。考虑到那是一个繁忙的夜晚，有可能这些人的身份证没有被正确核对。医生想要全面检查。当他打开袋子并把他们倒在桌子上时，他意识到医院犯了一个可怕的错误。在那个混乱的夜晚，似乎正如他所怀疑的那样，没有人费心去正确核对两名男子钱包里的身份证。其中一个袋子标记着昏迷男子的，里面装着迈克尔。科林斯警官的身份证，但照片明显与楼上躺在病床上的男子不符。医生颤抖着手，赶紧打开被标记为已故男子物品的袋子，拿出钱包。一看到里面的身份证，就急忙打电话给医院院长。已故男子袋子里的钱包属于伊桑·卡特警官。现在清楚地看到，在身份确认上出现了非常严重的错误。团队一到。他们就被引导进入医院院长办公室。经过长时间的讨论以及几次道歉，这场不幸的混乱是如何发生的故事终于水落石出。在仓库事件的那个晚上，有两名男子被从现场送到医院，其中一名男子被枪击并在手术中去世，另一名男子似乎与小偷搏斗过。然而，不幸的是，由于所受的伤势。那名警官被注射了药物，诱导昏迷，以便痊愈，而且大部分脸上都覆盖着绷带，以掩盖那名攻击者造成的深刻伤口。据信，嫌疑人使用了某种武器，而不仅仅是双手，导致了面部受伤。在那个充满混乱的场景和医院的夜晚，没有人想去核对从这些男子身上收回的钱包里的身份证。由于伊桑的家人当时身在全国各地，没有人能够辨认已故者的身份，因此假定医院最初的识别是正确的。此外，由于警察局已经人手不足，他们也相信了医院的话，并根据他们收到的文件安排了葬礼。两位警官的家人都被联系到，迈克尔的家人计划在伊桑的葬礼后一天到达。唯一意识到严重错误的是伊桑的警犬搭档
，如果不是马克思坚决要打开棺材，这个错误直到错误的人被安放在伊桑的坟墓中才会被意识到。两个家庭都感到愤怒。然而，在警察局和医院多次道歉后，双方达成了协议，葬礼再次举行。这次是为迈克尔·柯林斯警官。这次一切按计划进行。仓库事件发生后一个月，伊桑以迈克尔的名义被昏迷了一段时间。醒来后，得知迈克尔的家人经历了什么，对同僚警官的家人表示了慰问。伊桑花了另一个月才逐渐康复。他曾被一伙小偷狠狠地殴打过，马克思一直陪伴在他身边。这对伙伴仍然像以前一样不可分割。第二年。尽管伊桑与仓库小偷有过糟糕的经历，他还是通过了重新加入同事的再认证考试。伊桑通过了考试，并与他忠诚的伴侣马克思重新投入工作。至今，这对伙伴仍然保持着合作关系。感谢马克思对搭档的忠诚，令人心碎的真相和错误得以揭示，使伊桑和迈克尔的家人得到了应有的解脱。在深山之中，独居的老人意外救下了一匹受伤的白狼。他们相互扶持，但在老人的葬礼上，狼竟当着众人的面做出这种事。惊险刺激的故事从来不止于电影和小说，现实生活中也会发生令人意想不到的事情。老人是一个独居住在郊外的人，他的房子建在一处森林旁。陡峭的山路和茂密的森林让这里显得十分偏远和孤寂。一天，老人出门打猎，意外地发现了一只白狼。这只狼被困在一个陷阱中，左后腿受了重伤。他在痛苦中呻吟着。老人看到后不忍心见死不救。老人善良的性格让他立即决定救助这只狼。他慢慢接近狼，试图将陷阱打开。但是狼非常害怕，它咆哮着准备攻击老人。老人没有放弃，他缓慢地向狼靠近，同时哼着柔和的歌曲，试图安抚这只受伤的狼。经过一段时间的努力，老人成功地打开了陷阱，将狼从里面解救出来。狼的伤势非常严重，老人耐心地为他治疗。老人将白狼带回了自己的小屋。开始的几天里，白狼很害怕，总是躲在墙角里，不敢接近老人。但是老人并没有强迫他，只是每天给他准备好食物和水，并在旁边安静地等待着。渐渐的，白狼开始放下戒备心，开始和老人互动。老人给他取了名字，并给他洗了个澡。从此，白狼每天都会在老人的身边陪伴着。他的眼睛里充满了感激和依赖。白狼成为了老人的守护者。每当有陌生人靠近老人的小屋，他总是会发出威胁的低吼声。老人也开始放下了自己的戒备心，和白狼一起过着平静而充实的生活。他们会一起去采集野果，捕捉鱼虾，还会一起欣赏美丽的风景。晚上，老人会给白狼讲故事。白狼则趴在他的膝盖上，静静地听着。他们的关系像家人一样亲密，彼此信任，彼此依赖。对于老人来说，白狼不仅仅是一只动物，而是他生活中的一部分。而对于白狼来说，老人不仅仅是他的主人，更是他的朋友和伴侣。这段时间里，他们开始建立了深厚的友谊。狼感受到老人的善良和温暖。开始逐渐放下了警惕心，他变得乖巧听话，并且常常陪伴老人打猎、采摘水果。老人和狼的关系变得越来越亲密，狼也成为老人生活中的一部分。随着时间的流逝，老人和白狼之间的情感也变得更深厚。但人的身体状况开始逐渐变差，他走路越来越吃力，需要依靠拐杖才能行走。
他的视力和听力也逐渐减弱，需要借助助听器和老花镜才能看清和听清周围的事物。白狼开始非常担心老人，他注意到老人的每一个变化，并时刻关注着老人的身体状况。白狼总是陪伴着老人，不离不弃，为他带来无限的温暖和安慰。他常常在老人身边蜷缩着。静静地陪伴着老人，似乎能感受到老人的痛苦和不安。每当老人吃饭的时候，白狼总是会守在他的身边，等待老人的指示，然后才开始吃食。每当老人需要出门时，白狼总是会陪伴在他的身边，为他提供帮助和保护。随着老人身体的逐渐变差，白狼开始更加细心地照顾老人。他会用鼻子轻轻地拍打老人的膝盖，提醒他注意脚下的路面。当老人腰酸背痛时，白狼会蹲在他身边，为他提供支撑。当老人需要休息时，白狼会静静地守在他的身边，为他提供温暖和安慰。白狼成为了老人生活中不可或缺的伙伴和朋友，他的存在让老人感到无比的幸福和满足。他们无言的友谊和信任已经足以跨越时间和种族的限制，但老人的身体状况仍是一天比一天差。白狼也越发担心。有一天，老人突然昏倒在地上，白狼惊恐地围着他打转，舌头甚至开始打结。他能感觉到老人的状况非常不妙。邻居们发现老人倒在地上后，立刻拨打了急救电话。救护车很快就赶到了，白狼急切地跟在救护车后面，不停地舔老人的脸，表达着他的关切和担心。在医院里，医生进行了一系列的检查和治疗，但是老人的状况仍然很危险。白狼静静地躺在老人的床边，时不时地舔舐着他的手，希望这样可以给他带来一些安慰和力量。然而，老人的病情一天比一天恶化，医生告诉邻居，他们已经尽力了，但是老人的身体已经无法承受这些创伤。最终，医生不得不宣布抢救失败，老人永远的离开了这个世界。白狼感到无尽的悲伤和失落，他在医院里不停的徘徊着，仿佛在寻找着什么。他甚至拒绝离开医院，不停的呜咽着。似乎想要寻找到老人的踪迹，在老人的葬礼上，许多人前来送行，为老人送上最后一程。白狼孤独地坐在一旁，似乎也感受到了老人的离去。突然，白狼开始不停地刨着老人的棺材盖，发出低吼声，似乎在抗议人们的行为。许多人都感到困惑，不知道白狼在做什么。但有一些人开始感到不安，觉得白狼的行为有些异常。他们担心白狼会伤害自己，于是试图将他拉开。但白狼仍然顽固地坚持，不断地用力顶着棺材盖。最终，一些好奇的人打开了棺材，他们惊奇地发现老人还活着。老人的眼睛睁开了，他微笑着看着白狼，轻轻地抚摸着他的头。人们纷纷欢呼起来，对白狼的行为表示感激。白狼在人们的掌声中安静地躺下，好像知道他的任务已经完成了。老人被紧急送往医院抢救，经过一番紧急治疗，医生宣布老人已经脱离危险。人们都感到惊讶和感激，他们知道，如果不是白狼的顽强抵抗，老人可能已经离开了他们。老人在医院度过了艰难的几天，白狼一直守在他的床边，时刻关注他的身体状况。终于，老人的病情开始好转，医生告诉他可以回家休养了。老人心里十分感激白狼的陪伴，决定带着他一起回家。回到家里，老人一边恢复健康，一边与白狼相处得越来越融洽。白狼也成为了他的家庭成员之一。老人十分感激白狼，时常用温暖的手掌抚摸他的毛发，让他感受到家的温暖。从那天起，白狼成为了整个社区的宠儿，人们对他充满了感激和敬意。
，白狼也开始在社区里受到了更多的关注和爱护。他变得更加快乐和自信。与老人的友谊也让白狼在人类的世界里找到了他的归属感。日子一天天过去，老人和白狼的感情越来越深厚。他们一起看日出、散步、钓鱼。度过了一段幸福而美好的时光，而白狼也变得越来越乖巧、听话，成为老人生活中不可或缺的一部分。白狼陪伴老人度过了余生，直到老人离开了这个世界，他才离开了老人的身边。在这个故事中，我们看到了一种美好而深刻的友谊，以及一种珍贵而真挚的情感。